châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré. Sur moi, ta main s'est abattue. Rien ne t'attaque dans la chair sous ta colère. Rien de ça dans mes eaux après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête. Comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à vous, tout le jour en deuil je m'agite. Le cœur me bat, ma force m'abandonne et même la lumière de mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nous. Psaume 
39. Troisième chant du serviteur, page 292. Qui 
compte parmi vous, craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse, il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. de saint Ephraim au IVe siècle. Aujourd'hui s'avance la croix, la création exulte. La croix, chemin des égarés, espoir des chrétiens, prédication des apôtres, sécurité de l'univers, fondement de l'Église, fontaine pour ceux qui ont soif. Aujourd'hui s'avance la croix, et les enfers sont ébranlés. Les mains de Jésus sont fixées par les clous et les liens qui attachaient les morts sont déliés. Aujourd'hui, le sang qui ruisselle de la croix parvient jusqu'au tombeau et fait germer la vie dans les enfers. Dans une grande douceur, Jésus est conduit à la passion, bénissant ses douleurs à toute heure. Il est conduit au jugement de Pilate qui siège au prétoire. Pendant le jugement, la sagesse se tait et la parole ne dit rien. Ses ennemis le méprisent et le mettent en croix. Aussitôt, l'univers est ébranlé, le jour disparaît et le ciel s'obscurcit. Désormais, par la croix, les ombres sont dissipées et la vérité se lève. Comme nous dit l'apôtre, l'ancien monde est passé, toutes choses sont nouvelles. La mort est dépouillée, l'enfer livre ses captifs, l'homme est libre, le Seigneur règne, la création est dans la joie. La croix triomphe et toutes les nations, tribus, langues et peuples viennent pour l'adorer. Nous trouvons en elle notre joie avec le bienheureux Paul qui s'écrit « Loin de moi la pensée de trouver ma gloire ailleurs que dans la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. » La croix rend la lumière à l'univers entier. Elle chasse les ténèbres et rassemble les nations de l'Occident, du Nord, de la mer et de l'Orient en une seule Église, une seule foi, un seul baptême dans la charité. Elle se dresse au centre du monde, fixée sur le calvaire. Cette croix paraîtra lors du retour du Christ, la première dans le ciel, sceptre précieux, vivant, véritable et saint du grand roi. Alors, dit le Seigneur, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il le relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il le relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le » Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller le Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.